எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சம்மங்கி பூ வளர்ப்பு மூலிமா அதிகபட்சமாக ஒரு ஏக்கரில் இரநூறு கிலோ வரைக்கும் ஒரு விவசாயி எடுத்திருக்காரு அவரோட நிலத்தில் தான் நான் வந்து இப்போ நின்றுட்டுருக்கேன் இதில் அவங்க எப்படி இந்த இரநூறு கிலோ எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இவங்க ஒரு மூணே மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் லாபம் எடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா அது எப்படி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது சமையை பற்றி வந்து நான் ரெண்டு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது வந்து மேலே ஐ பட்டன் லிங்க் கொடுக்குறேன் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் ஷார்ட்டாக சம்மங்கி எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சரிங்களா சம்மங்கி பயிர் இது வந்து ஒரு பூச்செடி தான் ஓகேங்களா இதோட லைஃப் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாறு வருஷம் வரைக்கும் லைஃப் டைம் இருக்குது இப்போது இது எப்படி நம்ம வைக்கலாம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நம்ம விதை வந்து கிழங்கு ஓகேவா மஞ்சள் இது மாதிரி கிழங்கு தான் இதுக்கு நம்ம மஞ்சள் இல்லை கரும்புக்கு பார் ஓட்டுற மாதிரி பார் ஓட்டிக்கணும் ஓகேங்களா ஓட்டிக்கிட்டு ஒவ்வொரு கிழங்குக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடி தூரத்தில் நம்ம வந்து கிழங்கு வைக்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது ஒவ்வொரு கரணைகள் சொல்லுவாங்க இப்படி நம்ம வைக்கலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஈரக்கிழங்கா நீங்கள் வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா ஒரு ஏழு கிலோ வாங்கிட்டு போயிட்டு ஒரு மாதம் வந்து நம்ம நிலவில் காய வைக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ வந்து அதோடய வெயிட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதே ஒரு மாத கிழங்கு அவங்களே அங்கே தராங்க அப்படின்னா ஒரு நானூற்றம்பது கிலோ உங்களுக்கு நமக்கு கிழங்கு போதும் ஓகேங்களா அதை வாங்கிட்டு போயிட்டு நம்ம வச்சுட்டு ஒரு மாதம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணியில் அசோஸ் பயிர் இல்லம் இல்லைனா ட்ரைகோட் இருமா விரிடி இது மாதிரி உயிரி உரங்களை வந்து தண்ணியில் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு அதில் அந்த கிழங்கை ஒரு பத்து நிமிஷம் நினச்சிட்டு மறுபடியும் ரெண்டு மணி நேரம் நிழல வச்சுட்டு அந்த கிழங்கு வந்து நம்ம நிலத்தை வந்து பயிர் வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வச்சதுக்கப்புறம் நாலு மாதம் கழித்து பூ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் நாலு மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகலாம் வராது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பத்து கிலோ இப்படி தான் கடையில் போகிற அளவுக்கு வரும் அடுத்தது நாளாக நாளாக நமக்கு வந்து பூ வந்து அதிகமாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கான பீக் டைம்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் இது மாதிரி சமயங்களில் வந்து பூ அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்குது சிலருக்கு வந்து மாறியும் வரலாம் ஓகேங்களா இப்படி வரும்போது அதிகமாக பூவும் கொடுக்கும் சில சமயங்களில் பூ வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் குறைய ஆரம்பிக்கிறப்ப நம்ம மண் ஒதுக்கிறது களை எடுக்கிறது உரம் போகிறது இது மாதிரி வேலைகள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த சமையல் இப்போ இதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா மாலை கட்டுறதுக்கு அலங்காரத்துக்கு சென்று தயாரிக்க இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வேணும் அப்படின்னா வீடியோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த ரெண்டு வீடியோ பாருங்கள் இப்போ இவங்க எப்படி அந்த மூணு லட்ச ரூபாய் ஒரே மாதத்தில் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் எப்படின்னா இவங்க வந்து வயல் ஓட்டும்போது எல்லாத்தையும் முறையாக பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னா தொழு உரம் வந்து அவங்ககிட்ட மாடு நிறையா இருந்ததுனால தொழு உரம் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு டன் வந்து போட்டாங்க போட்டுட்டு முறையான தண் நீர்ப்பாசனம் கண்டிப்பாக இருக்கு தேவை இவங்ககிட்ட வந்து கிணறு இருக்குது அதனால் நீர்ப்பாசனம் வந்து முறையாக பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து இவங்க என்ன ரகம் வச்சுருக்காங்கன்னா பிரிஜ்வால் அப்படிங்கிற ரகம் ஓகேங்களா பிரிஜ்வாலுங்கிறது ஒரு ஹைப்ரிட் ரகம் நாட்டு சமைக்க நிறைய பேர் பயிரிடுறாங்க இருந்தாலும் கடைகளில் வந்து பிரிஜ்வால் ரகத்தை வந்து அதிகமாக விரும்புகிறாங்க நிறைய பேர் வந்து பிரிஜ்வால் தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்க பிரிஜ்வால் வச்சுருந்தாங்க வச்சுட்டு இவங்க இவ்வளோ லாபம் எடுத்தாங்க அதாவது ஒரு மூணு மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூறு கிலோ நூற்றம்பது கிலோ நூறு கிலோ நூறு கிலோக்கு மேலே இந்த மூணு மாதங்கள் வந்து வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் கம்மியாக தான் வந்துச்சு இந்த மூணு மாதங்களில் வந்து அதிகமாக வந்துச்சு எல்லா விவசாய நிலங்கள்லேயும் இதே மாதிரி இரநூறு கிலோக்கு இரநூறு கிலோ அப்படி வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை பக்கத்தில் இன்னும் பயிர் வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து அதிகபட்சமாக எழுபது கிலோ வந்திருக்கு சிலருக்கு அறுபது கிலோ சிலருக்கு நூறு கிலோ இப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்குது நம்ம மண்ணை நம்ம ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே இயற்கை உரங்களை அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா கண்டிப்பாக இது மாதிரி அதிக மகசூல் எடுக்கலாம் அதுக்காண்டி செயற்கை உரங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் இல்லை செயற்கை உரங்களும் இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த டிஏபி ஃபேக்டம்பாஸ் இது மாதிரி உரங்களை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆனால் கொஞ்சமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த வீடியோ எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து நாங்கள் மறுபடியும் இந்த விவசாய நிலத்தை வந்து போய்ட்டு பார்த்தோம் எப்படி இருக்குது இவ்வளோ பூ கொடுத்துச்சே இப்போ அந்த நிலம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத போய் பார்த்தோம் அங்கே எப்படி இருந்ததுனா எங்களுக்கே ஒரு ஷாக்கான விஷயம் அங்கே நடந்திருந்தது அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து நாங்கள் போய் பார்க்கும்போது என்னென்னா பூவோட கலர் மாறி இருந்தது அது மட்டும் இல்லை பூவோட உற்பத்தி ரொம்பவே குறைஞ்சிடுச்சு அதாவது இந்த பயிரோட லைஃப் டைம் முடிய போகுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் பக்கத்தில் அறுபது கிலோ எழுபது கிலோ அப்படின்னு பூ கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த நிலங்களில் பூக்கள் இன்னுமே நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருந்தது இதில் வந்து ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் எந்த ஒரு பொருளுமே அதிகமாக கொடுக்கும்போது அதோடய லைஃப் ட